Bonjour frères et sœurs de partout dans le monde, où que vous soyez. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler pour la première fois, depuis le début de cette histoire. Je ne peux commencer autrement qu'en disant « je suis innocent ». Je n'ai pas fui la justice, mais j'ai fui l'injustice. Avant de commencer, je tenais à remercier ma femme pour le courage qu'elle manifeste en ce temps d'adversité. Ma femme, je suis au courant de tout ce qu'on te fait subir à cause de moi. Toutes ces humiliations qu'on ne peut plus me faire subir maintenant sont dirigées contre toi. Ces perquisitions, arrestations arbitraires, ces dé... cela fait quatre ans que je suis dans une prison à ciel ouvert. Je dis bien quatre ans. Et quatre ans de, perquisition, de, de persécution, de souffrance, d'humiliation, où je ne suis jamais soustrait à la justice. J'ai été là, je n'ai jamais fui, je ne me suis jamais soustrait pendant tous ces quatre années. J'ai collaboré avec coupable hors de toute doute raisonnable, incroyable, mais vrai. Je peux aisément imaginer qu'un individu mente, mais que les juges ne fassent pas retentir la sonnette d'alarme de ce comédie et que pire, il justifie la fausse victime en expliquant que ces nombreuses contradictions relevées à la cour sont dues à des effets de médicaments qu'elle aurait consommés. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Abracadabran. Incroyable, incompréhensible. Je comprends difficilement que les incohérences du témoignage de la fausse victime ait été excusée par le tribunal sous prétexte qu'elle était sous médication. Ainsi donc, on peut condamner aussi facilement une personne à une lourde peine de huit ans d'emprisonnement. Je dis bien huit ans d'emprisonnement. Ce n'est pas huit jours, ce n'est pas huit semaines, mais c'est huit ans d'emprisonnement sur base d'un témoin qui est sous l'effet de la drogue. J'ai un alibi qui est infalsifiable. Un alibi infalsifiable. Que mon avocat, maître Dominique Bertrand, a fait valoir devant la cour mais que les jurés et les juges ont balayé du revers de la main. Ai-je été condamné parce que le jury était composé exclusivement des Blancs, issus d'une descendance qui est ce qui est étranger et religieux La question se pose. La question se pose. Et je dirais encore une fois en ce jour qu'il faut... Quand vous regardez cette histoire, vous vous dites, waouh, où suis-je est-ce que ça s'est passé au Canada Ça s'est passé au Québec Vous pourriez vous croire peut-être que ça s'est passé en Afghanistan ou ça s'est passé en Corée du Nord. Mais j'ai vécu toutes ces choses au Québec. Ce déni de justice n'est pas surprenant. La décision des jurés n'est pas non plus étonnante. Si l'on regarde la campagne de salissage médiatique dont je fais l'objet avant même le début du procès, le juré ont eu accès à cette couverture médiatique et cette campagne de désinformation. La stratégie était de me détruire avant tout dans l'opinion publique. C'était ça la stratégie. Il faut d'abord me détruire, c'était la guerre de l'opinion publique. Il fallait me détruire dans l'opinion publique. Il fallait que je sois perçu comme un monstre, un manipulateur narcissique, un homophobe et de surcroît un misogyne. La journée où on m'a arrêté, et lorsque je fus libéré, tout ce qui passait à la télévision comme message, c'était mes prédications que j'ai données à l'Église sur l'homosexualité. Alors, je me pose la question, quel était le message qui était derrière Et si je suis à l'Église, moi je suis un homme d'Église, je suis un pasteur, je n'en vais pas à l'Église pour aller lire un livre de Machiavel ou de Darwin ou parler, je ne sais pas, de Barack Obama. Lorsque je suis à l'Église, je pêche ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que je prêche aux enfants de Dieu. Et une fois, j'ai lu le livre d'Éphésiens. Là, on parle que le mari est le chef de la femme. Et le lendemain matin, allez, TVA a récupéré, les journaux ont récupéré, que non, l'apôtre de la ville de Québec a dit que les hommes étaient supérieurs aux femmes. 
Et tout ça, c'était pour me présenter comme un misogyne. Et pourtant, ce n'était pas vrai. J'avais même fait une mise en demeure à TVA. Et lorsque les membres de l'église arrivaient, parce qu'il y avait des journalistes qui attendaient là devant les portes de l'église, et l'un d'eux a reconnu, l'un des journalistes de TVA, il s'est approché et dit, mais pourquoi vous faites ça Vous savez que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Vous êtes en train de déformer euh, ces paroles. La réponse était que on le sait, mais on nous a dit de couvrir ça comme ça. Allez-y comprendre. La table était mise pour une lourde peine de prison et que l'opinion publique l'accepte d'emblée. C'était une guerre médiatique. Les médias s'en sont donnés à cœur joie, relayant sans scrupule des faussetés à mon sujet, sans que je ne sois en mesure de me défendre, étant donné que j'avais une ordonnance m'interdisant de parler sur l'administration de la justice, ni sur l'affaire qui était devant les tribunaux. Je ne pouvais pas parler, j'étais muselé, je ne pouvais pas intervenir, pas du tout, parce que j'avais une ordonnance de la cour qui m'interdisait de parler et de m'expliquer, ni de faire un commentaire sur ce qui se passait, ou même sur l'administration de la justice. Le parti pris des journalistes se voyait à l'œil nu. Quand c'était le tour des témoins de la poursuite, ils étaient tous attroupés à la cour pour apporter le pseudo fait. Quand c'était euh, à mon tour, lorsque mes avocats euh, pouvaient euh, parler, la salle de cour se vidait des journalistes. Quel intérêt avait-il à écouter ceux qui plaidaient à ma faveur Pas d'intérêt. Tout ce qui les intéressait était de me dépeindre au travers une lorgnette déformée par le mensonge pour, pour alimenter l'opinion publique défavorable envers moi et ainsi mieux influencer les jurés. C'est dans ces circonstances que je me suis retrouvé muselé, incapable de me défendre face à une machine infernale, déterminée à tuer toute once de sympathie des Québécois à mon égard. Aucun média jusqu'à maintenant n'a documenté mon cas avec objectivité. Aucun média n'y rapporté les faits comme l'exige la déontologie journalistique. Aucun. Personne ne l'a fait. Ça n'intéresse personne. Il faut qu'il soit déclaré coupable. Il doit faire ses huit ans de prison. C'est tout ce qui les intéresse. Dès qu'il s'agissait de moi, tous les coups, toutes les bassesses étaient permis. Le mot d'ordre avait été donné. Détruire Paul Mukendi par n'importe quel moyen. C'était ça le mot d'ordre. Cet acharnement médiatique ne m'a pas ébranlé. Il ne faisait aucun doute que j'étais condamné dans le procès populaire où les médias étaient à la fois juges et partis. Cependant, je pensais qu'un tribunal canadien, je pensais que devant un tribunal canadien, les affirmations gratuites dont j'étais victime n'avaient pas de place. Je pensais que là où les médias et les enquêteurs de la police ont failli, la justice et la raison allaient faire correctement son travail. Mais je me trompais royalement. Alors, royalement. Mes avocats du cabinet Guy Bertrand, principalement Maître Dominique Bertrand, ils ont répété plusieurs fois, je suis victime d'un déni de justice. Ils ont relevé 18 contradictions majeures. Je dis bien 18 contradictions majeures. Pas des, contra con des contradictions à chercher ou bien minimes. Non, majeures. Dans le témoignage de la fausse victime. Et une seule seulement contradiction aurait pu suffire à mon acquittement. Même en un mot, si l'enquête policière n'avait pas été bâclée, aucune accusation n'aurait été portée contre moi et il n'y aurait jamais eu de procès. Les contradictions, les mensonges de la fausse victime étaient trop flagrants pour qu'un enquêteur soucieux de connaître la vérité ne le décèle pas. Si, et seulement si, la recherche de la vérité et de la justice faisait partie de l'équation, cette saga judiciaire n'aurait jamais vu le jour. Depuis le début de l'histoire, que ce soit les enquêteurs ou la procureure, Personne n'a cherché à ce que la lumière soit faite sur cette histoire et que justice soit rendue, le cas échéant. Personne. On cherchait tout simplement à détruire un homme. C'est tout. Tous ne voulaient qu'une chose. Réer à tout prix mon nom et le travail accompli durant mes 17 ans au Québec 
même au plus d'accusations gratuites. N'importe quel scénario où individus susceptibles de nuire auraient fait leur affaire. Il faut que vous sachiez que des gens que je n'ai jamais rencontrés de ma vie sont même venus témoigner contre moi. Imaginez à quel point j'étais abasourdi de voir sous mes yeux se tisser une toile de mensonge avec l'aval du tribunal. Pourtant, j'avais dit, je ne connais pas cet individu, je ne le connais pas. Mais vous voyez l'individu venir témoigner contre toi devant un tribunal. C'est comme ça que sans gêne, ils m'ont accusé d'avoir agressé une mineure de 14 ans pendant que j'étais absent du Canada, sans gêne. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont rajouté encore un autre dossier d'une femme qui a presque l'âge de ma mère, disant que je l'avais violée. Est-ce qu'on peut comprendre cela Et lorsqu'on arrive devant le tribunal, je dis que j'avais déjà déposé des plaintes à la police et tout d'un coup, comme par magie, mes plaintes, euh, tout ce que j'avais déposé, tout mes, mon dossier disparaît. Comme par magie, ça disparaît. On commence à chercher, on ne trouve rien, il n'y a pas de trace. Ce que je vous explique, ça s'est passé au Québec. Au Québec. Et vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Ça se vérifie. Et personne, personne n'ose lever la, le doigt pour dire qu'est-ce qui se passe. On a quelqu'un pendant quatre ans qui crie, qui parle, que je suis innocent. Il dépense l'argent pour se défendre. J'ai passé quatre ans de ma vie pour me défendre sur des choses qui n'ont jamais existé. Mais personne ne regarde. Personne. Ça n'intéresse personne. Il faut le condamner. Qu'on le jette en prison, c'est tout. Depuis que le Québec existe... Donnez-moi le nom de quelqu'un qui aurait été accusé en même temps de viol, en même temps d'agression sexuelle, en même temps ayant vu ses enfants arrachés pendant six mois, en même temps la femme et l'entourage menacés de représailles s'ils n'abandonnaient pas, qu'on me le dise, en même temps le fisc et 35 enquêteurs sur son dos, en même temps les comptes bancaires bloqués, en même temps, subir le rejet des banques comme clients, parce que les banques t'écrivent pour te dire qu'on ne te veut pas comme client. Sans explication. Wow. Vous ne trouverez pas au Québec un autre cas comme le mien. Mais c'est pourtant ce que j'ai vécu. Je me suis retrouvé au même moment avec des procès multiples. Tout était bien orchestré. Mes détracteurs savaient pertinemment qu'en agissant ainsi, j'allais tomber sous le stress, la dépression, la crise cardiaque, l'asphyxie financière et bien d'autres des, des, des choses qu'on peut imaginer. Pour tout, me pousse, pour tout cela me pousser au suicide. Aucun humain ne peut résister à une telle pression. Aucun. Face à une telle pression, c'est difficile de tenir, c'est difficile de résister. Et ils le savaient. À une si grande intimidation, on ne peut pas faire face. Si je suis debout, c'est par la grâce de Dieu. Si ce n'était pas sa main puissante, je ne serais même pas de ce monde. Si je parle, c'est un miracle. Je suis un miracle. Comment s'en sortir sans sa femme, sans ses enfants, sans ses amis, sans soutien, sans compte bancaire Ma maison a été saisie, mes comptes ont été bloqués, des choses précieuses ont été vendues aux enchères. On a cherché à faire le vide autour de moi et à me dépouiller de tout. On a voulu me laisser sans ressources sans se soucier de comment j'allais nourrir mes enfants. Ça n'intéressait absolument personne. Et ça se passait au même moment. Du jour au lendemain, on a fait de moi légalement un paria dans la ville de Québec. Comme l'avait prédit M. Pierre Dufour, le jour où on m'a arrêté, il a dit que tu es une personne non grata dans cette ville. Tu vas dépenser ton argent en payant des avocats. C'est ce qui a suivi après. S'associer à moi était devenu un crime. Les agents de l'État sont allés en plus terroriser les membres de mon église. Leurs enfants leur furent aussi arrachés. La condition pour re retourner les enfants dans leur famille était que les parents l'abandonnent l'église. <rire> Et se dissocient de moi. Si réellement mon tort avait été un viol, si réellement mon tort avait été un viol. Pourquoi cet acharnement sur ma vie Pourquoi 
Pourquoi vouloir détruire mais simultanément ce que j'ai construit Vouloir détruire ma famille Vouloir détruire mon entourage immédiat Vouloir tout briser Pourquoi J'étais déjà devant les tribunaux. Il fallait laisser que les tribunaux, que les affaires puissent suivre leur cours. Mais pourquoi vouloir créer tout ça autour de moi C'est parce que les problèmes étaient ailleurs. C'était un prétexte. C'était un prétexte. Voilà la police. Je me demande pourquoi la police s'est-elle sent, sentie investie d'une mission de me harceler par des, inter, des interpellations arbitraires. J'étais devant les tribunaux. Pourquoi ne pas laisser la justice suivre son cours Qu'est-ce qui justifiait les descentes de la police chez moi à la maison au milieu de la nuit sans se soucier du traumatisme que cela pouvait causer à mes enfants non, on frappait la nuit. Vous pouvez les entendre, boum, 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 boum. Vous sortez, vous trouvez deux policiers qui arrivent, tout simplement pour vous embêter. Donc on est en train de faire le tour. Je ne sais pas, lorsque même on m'a accordé la liberté provisoire, on ne m'a jamais dit que c'est comme ça que ça allait se passer. Et ils vont commencer à prendre vos noms qui restent ici. Et vous êtes là. Je le dis tout ça à mon avocat. Vous pouvez lui poser la question elle vous le dira. Des arrestations routières, sans raison, comme ça, vous êtes en chemin, on vous arrête et vous allez passer presque 45, une heure du temps où monsieur est en train de vérifier même l'identité de toutes les personnes qui se trouvent là dans la voiture et c'était comme ça. Et des questions qui n'avaient rien à voir avec leur mandat ni les ordonnances pour ne citer que ces abus. Dans toute cette souffrance, je n'ai jamais branché ni ne me suis soustrait à la justice. J'ai enduré stoïquement chaque coup que mes oppresseurs m'assénaient. Sachant que je suis innocent, je me disais que tôt ou tard, justice serait rendue malgré leurs efforts. Mais avec la décision rendue le 16 août qui rejetait mon appel, je me suis dit la justice québécoise a failli à son devoir. Au lieu de, de se pencher sur les questions de droit, Trois juges de la cour d'appel ont choisi de justifier le comportement erratique de la fausse victime, malgré que j'avais un alibi. Les juges ont qualifié cela d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez le voir, même à l'immigration, quand est-ce que je suis arrivé au Canada et la fausse victime ne s'est pas trompée. Et à chaque fois qu'on lui posait la question, c'était toujours une nouvelle version. Parce que ces faits n'ont jamais existé. Elle les a jamais vécus. Voilà pourquoi elle ment. Devant les enquêteurs, elle dit une autre histoire. Devant la cour, elle dit une autre histoire. Le lendemain, si vous posez la question, l'histoire change parce qu'elle l'a jamais vécu. Et à chaque fois, mon avocat lui posait la question, lequel de ces trois ou de ces quatre versions est la vérité Elle a meublé ces trois, ces, 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 ces trois ans dont elle a dit que j'ai habité dans leur famille pendant que c'était deux mois, mais elle a meublé. Elle a meublé ces trois ans. On ne peut pas excuser ça, que c'était une erreur ou bien qu'elle était sous l'effet des médicaments. La fausse victime prétend avoir subi des agressions sexuelles sur plusieurs années. Pourtant, elle ne connaît même pas l'existence d'une cicatrice, une longue et grosse cicatrice dans mes parties intimes. Elle ne le connaît pas. La cour d'appel a jugé cela insignifiant. Incroyable, mais vrai. Le fait que la procureure qui était dans une vendetta personnelle, amène le fait d'un autre procès dans un autre, n'a soulevé chez eux aucun questionnement de droit. Pourtant, cette pratique est interdite. Cette pratique est interdite. Quand il s'agit de Paul Mukendi, tout s'accorde. Il faut le faire taire, l'éliminer, quitte à nier l'évidence et les faits. C'est ce qui est arrivé. Dès que la décision de la cour d'appel est tombée, j'ai su que mes bourreaux étaient déterminés à en finir avec moi. J'ai su que cet ennemi sans visage avait les bras assez longs pour qu'aucun tribunal québécois ne puisse dire le contraire. Je n'avais plus confiance, sinon cela ne m'aurait pas dérangé d'aller jusqu'à la cour suprême s'il avait fallu. J'ai compris que je pourrais bien produire les meilleures preuves irréfutables au monde. Personne. Alors, je dis bien, 
personne n'est disposée au Québec à m'entendre, à me croire et à me rendre justice. Dans cette histoire, c'est moi qui suis la victime. C'est moi qui suis la victime. Parce que je suis un innocent qu'on a persécuté et qu'on a malmené. Je ne sais pas si je dois le dire dans quelle langue que les choses dont vous m'accusez, vous me reprochez, ne se sont jamais produites. Faire face à une telle injustice, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de quitter cette terre québécoise que j'aime tant pour sauver ma vie. Je suis innocent. Si j'avais été coupable, en tant qu'adulte raisonnable, j'aurais fait ces huit ans de prison. Je ne suis pas un homme qui fuit la conséquence de ses actes. Non, j'allais faire ces huit ans. Je ne suis pas non plus prêt à faire huit ans de prison pour des crimes que je n'ai pas commis. Non. Sachez que mon départ n'est pas un abandon. Je suis innocent et je ne cesserai de me battre. J'ai demandé, j'ai déjà plutôt mandaté un collectif d'avocats pour mener la cause devant d'autres instances. Dans quelques jours, le dossier sera déposé. Je ne veux pas cesser de me battre. Je le dois à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mon église et à tous ceux qui croient à mon innocence et au nom de tous ceux qui sont victimes eux aussi du système. Je vais amener cette fameuse procureure à présenter son dossier vide qu'elle a réussi à faire passer pour vrai avec le concours des médias et d'une justice corrompue. Elle devra défendre ce dossier et la manière dont elle a piloté devant un tribunal impartial à l'extérieur du Canada. Car je n'ai plus confiance en la justice québécoise. Qu'elle se prépare bien, car elle sera imputable de ses agissements. Sachez-le tous, je veux retourner. Mon désir est de retourner dans ma ville et auprès de mon église. J'ai le droit de vivre dans cette ville-là, paisiblement, comme tout bon citoyen. Je ne réalisais pas, depuis le début, à quel point cette histoire était suivie par beaucoup de gens aux quatre coins du globe. Je ne pouvais pas le réaliser. Plusieurs sont indignés de cette injustice. J'ai eu beaucoup de propositions d'asile. On m'a proposé d'aller dans beaucoup d'endroits, mais j'ai choisi de retourner dans mon pays, la RDC. Et c'est ici que je suis présentement pour continuer à mener cette bataille que je gagnerai haut la main. En dépit de tout, la vérité est têtue. Et je pourrais dire encore une fois, pour terminer, je suis innocent. Je suis victime de tout ce qui se passe. Mon ennemi n'a pas de visage, mais cependant, la vérité est têtue. Tout ce que je vous explique, je l'ai vécu. Les journalistes passent leur temps, parce que c'est comme ça que ça travaille avec les médias, à minimiser, à me traiter je ne sais pas comment. Les années d'adulte, d'âge adulte, la plus grande partie de mes années, je les ai passées au Québec, je suis arrivé dans cette ville-là, j'avais 26, 27 ans. Et tout ce que j'ai construit, c'est en étant dans cette ville-là. Mais la journée où on t'accuse, c'est là qu'on te fait sentir que tu es un étranger. On te malmène, on te maltraite comme si tu ne méritais rien. Mais cependant, j'ai travaillé dur pour être ce que je suis. Je suis innocent et je ne veux pas baisser les bras. Je vais continuer à me battre parce que je suis victime d'une injustice. Et aujourd'hui, je dirais aux membres du ministère Paul Mukendi et à tous ceux-là qui me soutiennent dans le monde, tenez ferme, ne faiblissez pas, la bataille n'est pas encore terminée. Dieu ne ment jamais, la victoire est certaine. On peut tout falsifier, mais la vérité triomphe toujours. J'ai dit et je vous remercie, que Dieu vous bénisse.